Y me agarró broncano en la calle para entrevistarme, para hacerme preguntas de qué yo hacía. Y le dije, yo soy stripper. <risa> y él, oh, sí, claro, yo soy stripper venezolana, muy famosa además, y hago porno, y hago todo. Y se lo ha comido. Se lo, se lo comió. Se, se lo, lo comió Se papá. lo llevó así por el programa. Era para ver si yo entraba en un reality por esto, pero todavía no. Llevaba la ropa, llevaba el maquillaje, llevaba los libretos, llevaba todo. Back Era el asistente. Que se llama. Totalmente el asistente total. de, de varios artistas protagónicos muy sonados en Venezuela. Y siempre he tenido esta vena artística y siempre me ha gustado. ¿Por qué decidiste venir a Barcelona y no a Madrid? Mira, me gusta mucho la vida cultural de Barcelona. Pues lo que me pongan escena, a hacerlo Exactamente. Antes. Ahorita y después eh, me abro el OnlyFans. Ven. Entonces, <risa> <risa> no. yo quiero ir a la isla, Honduras, que me lancen del, del, de, del, helicóptero. del helicóptero y caer de, de platanazo así, hacer un drama y comerme todo y de Yo tuve, yo tuve, a mí me lo pidieron, ¿eh? A mí me, a ¿Te mí, pidieron? A mí me lo pidieron. ¿Por qué no sí. fuiste? A mí me encanta ah, eso. No, no. Vamos Ay, a ver, Dios. a mí he visto ahí un espectáculo, 20 kilos, luego me enteré yo, yo que fue kilos. un reto que te hiciste tú misma sí, de rebajar 20 kilos de, de Mira, peso. Este este reto Está fue maravilloso. Muy... Y... Claro. Pero creo que se han amoldado muy, muy rápido los que son de verdad artistas y con cabeza para tirar para adelante. Los que han permitido tener fusiones, porque me ha pasado mucho en Adaptate mi área muere. que no vengo de la televisión maravillosa y mágica de Venezuela, de los 90, que era el boom, porque el, a los artistas te los buscaban en limusina y te los es mandaban que... en primera clase, sino que vengo de las redes sociales a ser tratada como eran tratados ellos. Entonces, ¿pero qué tiene ella y por qué? Coño, yo logro emociones en la Lo gente. mismo, es lo mismo. Tú eres actor porque tú tienes 20 años en la televisión, pero yo también logro emociones en la gente a través de esta pantalla o a través de, de mi tarima. El que no ha visto mi trabajo no tiene por qué criticarlo. Y no se lo permito. Ah, usted se sentó, usted vio mi show, lo odió, perfecto, te lo creo. Pero que me odie es porque me odie. Anda a tomar. No, Anda, toma, ¿sabes por dónde? Anda, toma. Me gusta tu, tu sencillez, porque Gracias. para mí esto es sencillez, sí. es no maquillarse, aunque vas maquillada. Eh, pa, que muy, te maquillada pero me no, maquillo, no, me maquillarse me en las palabras. Sí. Eh, hay gente que se escuda en eso. No, a mí me gusta hablar las cosas como son. Es y que veo que, que tú eres así. una la mujer gente así. Pide honestidad y cuando se la da, te rechaza. Eh, pero bueno, Coño. yo creo que tú lo has dicho, la gente, no las personas. Es verdad. Porque hay gente verdad, y personas. Hay gente y personas, tienes razón. La Creo que hay que anótame eso para mis próximos shows. Hay Muy gente, bien. no personas. Bueno, sigamos un poco. Sígueme preguntando. Eh, al, al referirse en el sexo, han preguntado de todo: que ¿por qué no, es que, ¿por qué no has hecho porno? Eh, ¿Tú te imaginas yo haciendo porno? ¡Ah! Sería brutal. Es no, que... no, no, no me atrevo. No me atrevo un piripicho cerca, yo no quisiera. No, 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 Dani, no, no. Pero te lo han propuesto, era lo que me preguntaban. Te han propuesto, porque había muchas no, preguntas. No, a mí no. Se... A mí no me lo han propuesto hacer porno, pues, a veces que no por, tengo el estilo. Por, a, por ahí... Me eh, tienen terror, porque las preguntas las eran a todas así. en la industria porno, las tumbo a todas. Sé que dentro de, de toda tu faceta de, de, de cosas que haces... Eh, Creo que la, la vena humorística es lo que más te tira. A veces. Me, y, epa, el, drag, el drama me va muy bien. ¿eh? Te voy a invitar a mi obra a Dios para que la vean por Zoom, para que la vean todos. Pero en el drama, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Tengo una obra escrita por mí que ha rodado por todos lados. Es una micro obra, dura entre 15 y 20 minutos. Se llama Adiós. Y la gente... Empieza viendo una comedia y termina llorando, pero a cántaro. Entonces, ¿Es, es escrita es por ti, la ficción? Yo. Sí, eh, es drama. Es drama. Es drama, está. sacado de la vida real. Sí. Venga, lo, a la vena humorística tuya eh, la veo influenciada por, por los monólogos que sí. haces y por la, por la prensa sí. escrita. Ah, sí. Me ha venido ahí un, una cosa donde eh, Vanessa tira beef a Santi Millán. Ah, bueno, porque él estaba... Porque le estaba esposa. tirando tejos a tu él chica. Le estaba tirando los tejos a mi chica. O sea, yo, que tiene mi chica, claro... Este fue en el programa que me... Que, que yo, que yo, soy amiguete de él, no yo amigo, amiguete. He, yo he metido, me ha hecho gracia. Bueno, yo he metido casting y currículum y he mandado mi, mi foto a todos los canales de este país, porque de alguna manera se puede entrar, ¿no? Y bueno, me llamaron para este programa, adivina lo que hago esta noche. Sí. Y yo entré normal vestida y no decía que yo era humorista, que era monologuista y salía en la pantalla Daniela diciendo todo lo que yo hacía y entonces, claro, ella es una mujer muy bella, ¿no? O sea, tiene sus tatuajes y un cuerpazo y una cara bella y, y todo el mundo, <risa> hasta, hasta Paz estaba, wow pero qué guapa, qué bella. Y yo así, así. Así, eso me... Pero no era celo, no era celo. Pues te iba a... una de las preguntas, eres celosa, eres una mujer sí, soy, celosa. Sí, 
No, sí, mucho. sí, 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 soy, sí, soy. Sí, sí, Quien sí, se sí, le acerque sí. a Daniela ya estaba bajo tierra. Mira, entonces, este es así de sencillo. Este que, ay, no, no hay tiempo. Se murió. Mira, yo <ríe> salgo en el programa y le digo, mira, ¿y qué haces tú viendo a mi mujer? Él diría como que, wow. O sea, la he liado. Yo, no, es que que me veas a mí. O sea, Sí, sí, que llevé, lo hiciste ahí. Lo llevé para que, para claro. que bueno, ¿y yo qué soy? ¿Y qué pasa? No soy mujer ella, yo, que, sí, no tengo, sí. que no tenga yo. Entonces, evidentemente, dentro de mi relación, yo he tenido que aprender a manejar los celos de alguna forma, porque ambas formamos parte del, del medio artístico. Yo a, a un poquito más escala que ella, porque ella está empezando con las redes y todo esto es bailarina, y evidentemente no la ven precisamente para que, ay, es que quiero que me enseñes las letras. No, mi amor, o sea, no. a mi esposa le quieren ver... Eh, eh, no. el, todo. Le quiero ver todo, porque está buenísima. Pues entonces, habrá Yo que... no me he puesto porque si me pongo a bailar en el tubo, también me quieren ver todo. Pero no es mi estilo, sí, ¿no? Sí, Cada pero quien. ella se ha puesto a bailar. Y, y, está, y, está, y está buenísima. Y que se la pones a bailar en un tubo, se salte un poco el tipo a tirarle real que le he dicho, mija, vámonos para la calle, que no tienen euros. Entonces, yo he tenido que manejar un poco esto. Sí hay gente muy pasada que se ha querido meter en nuestra relación. Y ahí estoy yo para... Eh, con esto no. O sea, una vez había cualquier imbécil enseñándole fotos. Porque la gente cree que por ser pareja nosotras somos abiertas o por ser lesbianas. No, no, no. no. Aquí no hay ningún tipo no, de apertura. Es pareja, todo depende de qué forma es un de, respeto, de, de, de... Es un respeto. Un día llegó un pobre tonto enseñándole fotos de otra mujer y que mira, qué buena está esta tipo. Y yo que mira, 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 más o menos. Oye, ya se que... estoy mostrándole fotos de otra, de otra mujer a mi mujer. ¿Qué te pasa? Estúpido. Y el tipo se quedó como que coño. Porque hay gente que no respeta sus propias relaciones. Es que no, no comprendo pero la, eso. La, la pero sí, sí que hay respetar. gente que hace eso sin querer. Sí. Vamos, sin querer, ¿no? Que si... No, sin querer no. Quieren no, no, bastante. no, que quieren eso, pero ya. que no comprendo ese... Bueno, no comprendo, pero tal como ibas hablando, es digo, que no, tienes no que abrir el OnlyFans, pero con yo, tu mujer, sí, entonces. Sí, qué serio, si me dices que está así de buena... Está oye, buenísima, ya te tengo una foto. <risa> ya te digo que tienes negocio <risa> ahí Está buenísima, está buenísima, así lo está, ya vamos a sacar el provecho. negocio, pero de largo. <risa> vamos a ver... Eh, <risa> Tengo entendido que estuviste por Argentina, después sí. de Venezuela, te fuiste a Argentina, ¿no? Sí, sí, es que he tenido gira por todas partes, Va, por to Argentina, Chile, Perú. Latinoamérica. Sí, 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 por toda Latinoamérica. ¿Te has venido para Europa, Barcelona, España? Sí. Hace o Madrid, años. España. Estado ¿Tienes en Malta, algo? He estado en Ma Italia, ah, he estado en Francia. Eh, ¿No ves? Por eso no ves, no lo sabía. Sí, o sea, yo he hecho show por fuera de acá y, y me ha ido súper bien. Con tus monólogos y... Con mis monólogos ricos, o sea, el público venezolano que está... Es por duro, ejemplo, ¿eh? Yo hice monólogos y sí. <coughs> me lo pasé muy bien. Pero es, es duro, duro. Es rico. O sea, sí. es conectar. No, 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 no. no. Mira, la estuve, gente en, estuve está, en Nápoles, pero... estuve en Milano, he estado en París, he estado en, en Malta, que me encantó conocer ese pedacito sí, de tierra sí, que nada, yo le digo a la y... gente, pero ¿qué hacen ustedes aquí? Si esto lo tiraron para allá y lo dejaron ahí botado. Pero hubo un momento que fue muy importante. Sí, vino, en, la, sí, en el Malta. Mediterráneo y todo lo que Conozco es la cultura. Conozco muchos sí. sitios de, de aquí, de, de España, he estado en Portugal. O sea, vale, realmente... No, pues, no ves, como no sabía, no tenía este dato, digo, qué raro que no te hayan tirado para allí, pero y claro, si te lo han hecho. Estoy claro. parada ahorita por el, por el COVID, bueno, claro, pero claro, que claro. si no estuviera viajando por toda Europa igual. Y tenía mi gira por Chile, Perú, Ecuador, to, parado también. Tenía Estoy, México también ahorita. Me está, me, es de las pocas personas que me van quitando las respuestas. Ay, me las encanta, preguntas. me encanta. Que si necesitan ¿Eh? que lo ayuden en el programa, me llaman toda la semana. Que no, soli, solita, a 14 se lo, minutos, a pie. Porque... Y, Iba a decir, Caminando. hablar de tus proyectos, y me, porque tengo tal, tal, digo, bueno, venga. Eh, para mí eh, ha sido una bocanoda de frescura. Gracias, eh, gracias de No, verdad. te lo digo porque últimamente he tenido a uh, peleones, eh, boxeadores, no, entrevistado, ah, entrevistando. Pero me imagino que te cuesta mucho sacarles las preguntas y te, se quedan así No, callados, ¿qué, ¿no? Va, qué va, qué va, qué ah, va. No, bueno. no, tío, so, Uy, eh, son miedo, personas, miedo que te campeones golpe. de Europa, gente, chavales de la me calle me que me han... Me me siento han una sal, persona importante en el Han este salido país. de la calle gracias a ese deporte, ¿no? Y han tal? llegado a campeones de Europa. Entonces, Buenísimo. son personas que son dignas de hablar con ellos, pero son de otra forma. Exacto. <risa> otra hombres, otra de entrada hombres. Un millón de vistas tiene que tener este programa. <risa> vale. Dentro de todas estas giras que has ido teniendo, eh, tengo noticias que tuviste algún problema, no en las giras, sino personal, ¿no? Sí. Eh, este Por Chile, año, ¿no? Este me año eh, me estaba presentando en Chile, estaba teniendo la gira Chile-Perú y fuimos a Antofagasta. Apenas llegamos a Antofagasta, es costumbre ir al sitio típico, hacerse las fotos claro, y todo, no pasamos sí. por el hotel y dejamos todo Digo, en el turístico. coche. Dejamos todo en el coche en Antofagasta y nos fuimos a un sitio que se llama La Portada. Yo solo me bajé con el teléfono, ¿ok? Y en lo que regresamos al carro se habían robado todo y ahí estaba mi pasaporte, el dinero de la gira de Perú. Eh, 
todo, la maleta, la, to, la todo, computadora, la, la, porque yo viajo con mi computadora todo, para los shows, cosa que ya no haré más. Y fue tan horrible porque yo, papeles españoles en ese momento, o sea, yo no podía entrar aquí simplemente con la residencia, yo tenía que tener el pasaporte. Y regresar a Venezuela por el pasaporte era para mí un terror de sentir que no podía salir más. Pero gracias a Dios me trataron muy bien, saqué mi pasaporte de emergencia, bueno, me monté en un vuelo, llegué, me sacaron la vaina y a los cuatro días estaba yo viniendo Viniendo ya a, con un pasaporte tuyo. Con un pasaporte nuevo, que bueno, que hice mi cola, que hice todo y tal, pero eh, yo estaba muy aterrada porque me había quedado que no sin un centavo. Que, claro, que dijeran que no o algo. O que eh, estraras a Venezuela y no pudiera salir más, o que se tardara más del tiempo de lo normal. Total que bueno, fueron unos cuatro días divinos que pasé por mi casa, porque yo sigo teniendo mi casa allá, sí, sí. disfruté mi aire y yo creo que eh, Dios dijo, tienes que estar un rato en Venezuela, tienes que traer de tu pasaporte nuevo, tienes... porque el, el anterior se me vencía ahorita en pues septiembre. Mira, eh, fue un toque, fue ya. un toque que Tenía sea que pasar. Dios o quien fuera, Tenía que te pasar. dijo, sí, eh, señor. ponte fue, las pilas. que Fue un recargar y venir. Pues sí. eso, eso está bien. Eso está sí, bien. ahora me dejó de experiencia. Eh, si no pasó nada físico, que no, solo fue... Más allá del susto, es una que hostia, terrible. porque que te roben... Eh, terrible. Yo he sido ladrón, ah, pero sí. yo he robado solo a ricos. Entonces, estos robaron a una pobre muchacha que trabaja para vivir. Desgraciado ladrón. Eh, bueno, vamos a ir ya, eh, <risa> chicos. Tenéis que seguir a Vanessa. Arroba ah. Vanessa Senior, eh, si no lo sabes. Pero con ganas, Por porque favor. lo vale. Gracias. Lo vale y Les prometo además. que vamos a estar aquí una, una segunda vez, porque si llegamos al millón, sí. yo me ah, no. una tetica. Encima eso, tenemos eh, eh, que... La ella va. dice que si tiramos más de un millón, de viene vistas, a por una segunda vez. Y mostramos la tetica. No sabemos de dónde lo vamos a sacar, señores, pero les vamos a mostrar una tetica en este programa. <risa> Le tomamos la palabra. Ya, ya sabe, pero eh, no he dicho de dónde voy a sacar la tetica, pero yo se las voy a mostrar, ¿oyeron? Un millón eh, de vistas. Un millón chicos, de vistas. Eh, seguirla. Eh, es súper interesante eh, de todas gracias. formas tiene el Instagram sí. lo tiene petadísimo Ay. eso es que te lo mereces gracias eh, no tengo gracias. ninguna duda si me está viendo algún productor de sobrevivientes señores ustedes necesitan rating llévenme a la isla que yo no como mucho por favor que con una almendra me lleno puedo ganar me lo quita me lo quita de la boca la primera vez que me pasa eh, antes de irme sí señor te voy a dar la oportunidad eh, ya que yo he averiguado cosas de ti, ¿Sí? eh, he ido mirando antes de traerte aquí como invitada y todo lo que me has contado, eh, a mis invitados les dejo que me pregunten lo que quieran. Lo que quieran, que yo responderé como siempre, sin pelos en la lengua ni filtros en la cabeza. ¿Qué no harías del pasado? ¿Qué no harías a pesar de todo lo que has vivido y todo lo que te trae hasta aquí? ¿De qué es lo único que te arrepentirías? No, 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 arrepentir, no pongas el, la palabra arrepentir porque... No existe arrepentir, es no, verdad. No, eh, uno, ¿Qué no haría? Creo ¿Qué que no uno, hecho? Uno, uno se arrepiente de lo, de lo que no hace, no de lo que hace, ¿vale? Sí. Pero poniéndome a algo, mmm, ¿Sí? pues, porque no hay máquinas del tiempo, pero poniéndome, si tuviera que decir, esto no lo haría para ver cómo iría mi mundo sin eso, las drogas. Perfecto. Sí. Eh, Lo eliminarías como, por completo. Sí, totalmente. Sí, Para ver cómo, cómo hubiera ido mi vida si no hubiera tonteado desde tan joven con las drogas. Creo que seguiría siendo el mismo yo también, tipo yo también, pero bueno, y maravilloso, eh, pero qué bueno, sí, qué bueno sí. que reconozcas ese punto. Mm, que... Es que... Eh, te lo digo por eso mismo, porque arrepentirme no me arrepiento, creo que uno tiene, es lo que ha vivido, eh, tiene que aprender de lo que hace y asumirlo todo, lo así bueno es. y lo malo, y ponerlo para pa positivo, es así, si no eres un desgraciado, no tienes ganas bueno, de vivir. Pero a pesar de todo, todas esas cosas que viviste te han convertido en lo que eres. Por eso, no, es no, que yo por eso te digo que es maravilloso. me he puesto en ese caso, ya que me sí. lo has preguntado, pues me pongo a pensar y sí, pondría eso, no, no haber probado las drogas para ver cómo hubiera tirado. Señores, es Daniel Rojo en su propio programa, así que damos un aplauso para él mismo y eh. se despide. <risa> Me quité el programa, Daniel, Venga, vamos para adelante. Es lo que tiene que ser, ojalá todos, todos los invitados fueran así. Gracias. Sería un show, chicos, Gracias. no os lo perdáis. Ya saben, la tetica. Arroba. Os quiero a todos y un besico para todas.